আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আপনারা কেমন আছেন আশা করছি সকালে ভালো আছেন তো এর আগে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো নিয়ে বেশ কিছু ভিডিও তৈরি করেছি তো এর পরিবর্তিত এখন যে ভিডিওটা তৈরি করব সেটা হচ্ছে এর পরবর্তী সিরিজ সিস্টেমে মোটামুটি পাঁচ থেকে ছয়টা ভিডিও আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন বাকি যে ভিডিওগুলো আছে সেই ভিডিওগুলো আমি তৈরি করব তো আশা করি আজকের যে ভিডিওটা থাকবে সেটা হচ্ছে মোশন অর্থাৎ টাইটেল বা ভিডিও মোশন অর্থাৎ নড়াচড়া এই বিষয়টা কিভাবে করে সেটা খুব ইজিলি আপনাদেরকে দেখাবো তো চলুন আমরা সরাসরি স্ক্রিনে চলে যাই তো এখান থেকে মূলত আমরা মোট টোটাল একটা হচ্ছে সিকোয়েন্স নেব যেমন এই যে সিকোয়েন্স নেব এটা হচ্ছে মোশন এম ও টি আই ও এন মোশন এটা দিয়ে আমরা কাজ করব এরপর হচ্ছে সিকোয়েন্সগুলো কিভাবে নেওয়া হয় কিভাবে ক্রিয়েট করা হয় এগুলো বিষয়ে আমার ভিডিও আসে তো আমি এটা হচ্ছে ওকে করে দিলাম ওকে করে দেওয়ার পর হচ্ছে মূল যে বিষয়টা সেই বিষয়টা আসবে তো এখান থেকে আমরা হচ্ছে একটা ফোল্ডার করে নিলাম ভিডিও ফোল্ডার ভিডিও আমরা নিয়ে আসবো সেই ফোল্ডার এরপরে হচ্ছে এখান থেকে আমরা একটা হচ্ছে সিকোয়েন্স করে নেব সিকোয়েন্স ক্রিয়েট করে নেব এখান থেকে আমরা হচ্ছে ডিজিটাল এস মানে ডিএসএলআর এখান থেকে আমি ডিএসএলআর হাজার আশি পঁচিশ পি এখান থেকে ক্রিয়েট করে নিলাম একটা সিকোয়েন্স এরপরে এখানে আমরা হচ্ছে বিন এখানে আমরা হচ্ছে নামটা চেঞ্জ করি এখানে দেবো ভিডিও যেহেতু আমাদের ভিডিওর কাজ তো আজকে ভিডিও নিয়ে আসবো এবং হচ্ছে কিছু টাইটেল কিভাবে মোশন করা যায় সেই বিষয়গুলো দেখাবো তো ওখানে ভিডিও এখান থেকে হচ্ছে ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট থেকে হচ্ছে আমাদের ভিডিও ফাইলগুলো নিয়ে আসতে হবে এখান থেকে ধরুন আমি বেশ কিছু ভিডিও এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর আজকের সাবজেক্টটা হচ্ছে মোশন অর্থাৎ নড়াচড়া নড়াচড়াটা কিভাবে সেটা দেখাবো তো এখান থেকে আমি কিছু ভিডিও নিয়ে আসতেছি ভিডিওগুলো আসতেছে আসতে একটু সময় লাগতেছে আর যদি ফাইলগুলো অনেক হার্ড ফাইল এই ফুটেজটা হচ্ছে এম সিক্স মার্ক টু দিয়ে হচ্ছে ভিডিও করছি আমি আর এগুলো হচ্ছে সি লগে ভিডিও করছি যার কারণে এগুলো খুব স্যাচ্ছাতা দেখা যাচ্ছে ভিডিও ফাইলগুলো তো মোটামুটি ফাইল চলে আসছে তো মোশন বলতে হচ্ছে নড়াচড়া মানে এই নড়াচড়াটা আমি মুভিং এটা আপনি কীভাবে করবেন যেমন ভিডিও ফুটেজেও করা যায় আবার টাইটেলেও করা যায় যেমন হচ্ছে আমি যদি ভিডিও ফুটেজটা নিয়ে আসি এখানে ভিডিও ফুটেজটা নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না যা আছে তাই থাকবে এটাকে আমি বড় করে নিলাম তারপর হচ্ছে এখানে চাপ দিয়ে ভিডিওটা বড় করে নিলাম এখানে চাপ দিয়ে অডিওটা বড় করে নিলাম আপনাদের বোঝানো স্বার্থে তো এখানে যেহেতু অডিওর কাজ নেই অডিওটা আমি বাদ দিয়ে দিলাম আনলিং করে হচ্ছে ডিলিট করে দিলাম অডিওটা শুধুমাত্র ভিডিওটা এই যে ভিডিওটা দেখতেছেন হাঁটতেছে ভিডিওটা এখন ধরুন এই ভিডিওটাকে মোশন অর্থাৎ কিছুটা হালকা শেখ বা নড়াচড়া আমরা করব সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে গিয়ে ইফেক্ট কন্ট্রোল এখানে গেলাম তারপর হচ্ছে এখানে লেখা দেখতেছেন মোশন অর্থাৎ এটাই হচ্ছে মোশন যখন আমি এখানে ক্লিক করলাম তখন দেখেন এই যে ফ্রেমটা আছে এই ফ্রেমের চারপাশে কিছু ওই যে স্পট অর্থাৎ ডট ডট দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এগুলো ধরে আমরা নাড়াচাড়া করে এটাকে বড় ফুল স্ক্রিপ বড় করতে পারবো আবার হচ্ছে ছোটো করতে পারবো তো এটা যদি আমরা হচ্ছে একটু বড় করি বড় করে যদি এটা এখানে নিয়ে আসি ধরেন এখানে এটা নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর এখানে একটা এই যে পজিশন আর হচ্ছে এই যে স্কেল এই দুইটাকে যদি আমরা দেই দেওয়ার পর দেখেন এখানে দুইটা ডট চলে আসছে এই দুইটা হচ্ছে মোশন মূলত এই দুইটাকে যদি আমরা প্রথমে এই স্থানে রেখে দেই তাহলে ভিডিওটা এই স্থানে থাকবে এরপরে হচ্ছে আমরা যদি এটাকে টানি তা এটাকে টেনে যদি আমরা একটু সামনে নিয়ে আসি যেমন ধরেন এই যে ফুটেজটা আছে এই ফুটেজটাকে আমরা এতদূর পর্যন্ত নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর এখন এখান থেকে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পর দেখব এই যে ফুটেজটা আছে এই ফুটেজটাকে আমরা মোশন করি সামনে নিয়ে আসবো যেহেতু এখানে মোশন যেহেতু এখানে টিক দেয়া আছে এই যে মোশন পজিশন অর্থাৎ টাইমের একটা ছবি দেখতে পারতেছ অর্থাৎ মোশন দেওয়া আছে টিক দেওয়া আছে দিয়ে আমরা হচ্ছে এটাকে যদি আস্তে 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 যদি এটাকে এই সাইড পর্যন্ত নিয়ে আসি নিয়ে আসার পর এখন যদি আমরা ভিডিওটা প্রথম থেকে সারি তাহলে দেখবেন যে এই যে ফুটেজটা আছে এই ফুটেজটা আস্তে আস্তে এই দিকে আসবে মোশন যেটাকে বলে এখন যদি আমরা প্লে করে দিই তাহলে দেখেন এই ভিডিওটা আস্তে আস্তে হচ্ছে এই দিকে চলে আসবে আমি কিন্তু ঘুরাচ্ছি না কিন্তু ক্যামেরা কিন্তু ইয়ে হচ্ছে মানে অটোমেটিকভাবে এই সাইড থেকে এই সাইডে চলে আসতেছে আমি আর একটা ফুটেজ দিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের সাথ মানে ভালো ইয়ে মানে ক্লিয়ার বোঝানোর জন্য যেমন হচ্ছে এই যে ফুটেজটা এই ফুটেজটা স্টিল ফুটেজ অর্থাৎ এটাকে আমি কোনো নড়াচড়া করতেছি না এই যেমন এই ফুটেজটা এটাকে আমি কোনো নড়াচড়া করতেছি না এই যে ফুটেজটা যদি এখান থেকে আমি ক্লিক করি তাহলে এখান পর্যন্ত যদি আমি ফুটেজটা নেই এখান পর্যন্ত ফুটেজটা নিলাম নেওয়ার পর এখানে নিয়ে আসলাম অডিওটার দরকার নেই অডিওটা আনলিং করলাম করার পর ডিলিট করে দিলাম এই যে ফুটেজটা এখানে ধরলাম এখানে ধরলাম ধরার পর ইফেক্ট কন্ট্রোলে গেলাম মোশনে গেলাম মোশনে যাওয়ার পর হচ্
মুভ হচ্ছে ক্যামেরা মুভ হচ্ছে এই দেখেন আমি আবারও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি ক্যামেরা মুভ করি নাই কিন্তু সিনারিটা কিন্তু মুভ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এটাকেই বলে হচ্ছে মোশন এখন কিছু টাইটেল আছে এই টাইটেলও কিছু মোশন করা যায় যেমন হচ্ছে লোয়ার থার্ড আমি যদি এখান থেকে যেমন এখানে হচ্ছে টেক্স এই যে টিতে যদি আমি ক্লিক করি অথবা কিবোর্ডে যদি টিতে ক্লিক করি মানে কিবোর্ডে যে টি আছে টিতে যদি তাহলে এই এই চিহ্নটা আসবে এখান থেকে আমরা যদি একটা ঘর দেই এখানে ঘর দেওয়ার পর একটা বৃত্ত চলে আসছে এখানে যদি আমরা লিখি যেমন হচ্ছে আমি লিখতেছি পি এস ও পি ফটো ভি আই এস আই ও এন ফটোভিশন এটা আমরা লেখলাম লিখি টুলটা আবার এখানে রাখলাম রাখার পর আমরা এটা পজিশন মতো নিলাম আমরা ইচ্ছা করলে এটাকে আরও বড় করতে পারব এই ফুটেজটা এই লেখাগুলো যদি আমরা ধরি এখান থেকে ধরেন এই যে টেক্স এখান থেকে আমরা কিন্তু এই যে একশো আছে এটাকে কিন্তু আমরা বাড়াই দিতে পারবো এই পর্যন্ত করে দিতে পারবো তারপর হচ্ছে এটাকে আবার আমরা বোল্টও করতে পারবো আবার এখান থেকে হচ্ছে আমরা এটার যে ফ্রন্টটা আছে সেই ফ্রন্টটাকে আমরা হচ্ছে চেঞ্জও করতে পারবো যেমন এই বাড়তি লেখাটা এখান থেকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না তার মানে হচ্ছে এই যে বর্ডারটা আছে এই যে যে বর্ডারটা এই বর্ডারটা ছোট যদি বড় করি তাহলে দেখেন এখান থেকে এই যে লেখাটা চলে আসলো এই লেখাটা এখানে আসলো তারপরে যদি হচ্ছে এখানে যদি আরও একটা টাইটেল আমার লেখার দরকার হয় এখানে আর একটা টাইটেল আমি এখান থেকে লিখলাম এখান থেকে লিখলাম এই যে লেখাটা লেখলাম এই লেখাটাকে ইচ্ছা করলে আমি এখান থেকে ছোট করতে পারবো অর্থাৎ এটাকে ধরব ধরার পর এই যে টেক্স এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখেন এখানে একশো বিরানব্বই আছে এটাকে যদি কমিয়ে দেই ছোট হয়ে আসতেছে আমরা এটাকে ছোট করে নিলাম তারপর হচ্ছে মাই চ্যানেল এখানে দিলাম দেওয়ার পর ইচ্ছা করলে যে উপরে যে ফোনটা দেখতেছেন এই লেখাটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে এখান থেকে আমরা এটাকে চেঞ্জ করতে পারবো ওকে দিলাম হলুদ হয়ে গেল অর্থাৎ কালারটা চেঞ্জ করতে পারবো এখান থেকে যদি আমি হচ্ছে গ্রাফিক্সে যাই গ্রাফিক্স থেকে হচ্ছে এই পাশ থেকে হচ্ছে এডিট অপশন দেখতেছেন এডিট অপশন থেকে এখান থেকে আমি রেট অ্যাঙ্গেল এখান থেকে যদি আমি যাই এখানে দেখেন একটা রেট অ্যাঙ্গেল চলে আসলো এখান থেকে যে এই শেপটা আছে এই শেপটাকে হচ্ছে আমি হচ্ছে এখানে গেলাম যা হচ্ছে বিধি টুলটা হচ্ছে রাখলাম রাখার পর এখানে গেলাম যার পর এটাকে এই পর্যন্ত নিলাম এই পর্যন্ত নিলাম নেওয়ার পর এটা কিন্তু এই কালারটা এটাকে আমরা উঠাই দিলাম দেওয়ার পর নিচে স্টক এটাকে আমরা দিলাম দিয়ে হচ্ছে এটাকে যদি আমরা সাদা কালার করে দিই সাদা কালার করে দিই এটা যদি একটু বাড়াই দিই তাহলে দেখেন এটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে এরপরে আমরা যদি আবার পজিশন মতো হয় আমরা আবার পজিশন মতো নিতে পারব এই যে আমরা পজিশন মতো নিলাম নেওয়ার পর এখন এই যে এটা হচ্ছে টোটাল এই টোটাল হচ্ছে মোশনটা এই মোশনটাকে আমরা হচ্ছে টোটালটা ধরতে পারবো এই যে ভিক্টর মোশন এই মোশনটাকে আমরা হচ্ছে এখন টোটালটাকে ছোট করতে পারবো বড় করতে পারবো যেমন এটা যদি আপনি লোয়ার থার হিসাবে ব্যবহার করেন তাহলে ধরেন এতটুকু আপনি দিলেন দেওয়ার পর হচ্ছে নিচে দিলেন এই যে নিচে এখানে দিলেন এখানে আপনি রাখতে যাচ্ছেন এখানে রাখতে যাচ্ছেন আবার হচ্ছে এটাকে মোশনও করতে যাচ্ছেন আর মোশন যদি করতে চান তাহলে এটা একটু বাড়াই নিলাম বাড়াই নেওয়ার পর যেমন এটা এখন ভিতরে থাকবে এখান থেকে আমরা ভিক্টর মোশনে গেলাম এখান থেকে এই যে পজিশন স্কেল এই দুইটাকে ধরে আমরা এই যে ফুটেজটা আছে এই যে লেখাটা আছে এই ফোনটা আছে এইটাকে হচ্ছে আমরা ধরে যদি ভিতরে দিই যেমন এই টোটালটা যে আছে এই টোটালটা আমরা এটাকে তুলে নিলাম তুলে নেওয়ার পর হচ্ছে এখান থেকে আমরা টোটাল যে বিষয়টা আছে এই বিষয়টাকে হচ্ছে আমরা ভিতরে দেব একটু পজিশন নিলাম নিয়ে এই যে ভিতরে দিলাম এতটুকু পর্যন্ত এই যে স্টকটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে মোশনটা এটা হচ্ছে এখানে থাকবে মানে এটা ভিতরে এটার হচ্ছে চিহ্ন হচ্ছে এটা তারপরে হচ্ছে এটাকে আমরা হচ্ছে বের করব এখানে একটু সামনে যাব সামনে যাওয়ার পর বের হবে এখান থেকে আমরা হচ্ছে এই যে বের করলাম এটাকে এটা কিন্তু মোশন হয়ে বের হইল এখন যদি আমরা প্রথম থেকে এটাকে স্টার্টিং করি করে যদি প্লে করি তাহলে দেখেন আস্তে করে বের হয়ে গেল এটা এই সেট করে আপনি বের করতে পারবেন আপনি যদি ইচ্ছা করেন যে নিচ থেকে বের করবেন তাহলে সেটাও পারবেন তাহলে এই যে মোশন দুইটা আছে এই যে মোশন দুইটা আছে এই মোশনটার কাজ হচ্ছে ফার্স্ট স্টার্টিংটা কি থাকবে সেটা কিন্তু এখানে রেকর্ড করা আছে আর পরে যে পজিশন পত আসবে সেই পজিশন রেকর্ড করা আছে এখন যদি আপনি এখানে মাঝখানে নিয়ে আসেন নিয়ে আসিয়ে যদি আর এখানে কি ফ্রেম দেন দেওয়ার পর শেষে যদি আর একটা কি ফ্রেম দেন যে এই জিনিসটা একবারে হচ্ছে চলে যাবে আবার আবার যদি এটাকে আপনি হচ্ছে ভিতরে দেন তাহলে এটা এই যে আর এখানে পয়েন্ট বসে গেল মোশন বসে গেল তাহলে আমরা যদি আবার প্লে করি তাহলে দেখতে পারতেছেন যে এটা আস্তে করে চলে আসবে সামনে এই যে চলে আসলো এখানে কিছুক্ষণ থাকবে কিছুক্ষণ থাকার পর আবার শেষে দেখেন আবার কিন্তু চলে যাবে
চলে যাবে কারণ হচ্ছে এখানে যে গ্রাফিক্সটা বেশি নিচ্ছে তো আমি এখানে ফুল থেকে যদি নর্মালে দেই তাহলে তাড়াতাড়ি প্লে হবে সামনে চলে আসলো কিছুক্ষণ থাকলো আবার আসতে করি ভিতরে চলে গেল তো মোশনের কাজ হচ্ছে মূলত হচ্ছে এটা মানে আপনি টেক্স ভিডিও যে কোনো বিষয় আপনি হচ্ছে এখান থেকে মোশন করতে পারবেন মানে নড়াচড়া করতে পারবেন আবার এখান থেকে আপনি যদি মনে করেন যে এখান থেকে হচ্ছে সরাসরি সাইডে চলে যাবে তাহলে এই যে মোশনটা আছে যে লাস্টের যে পয়েন্টটা আছে এই পয়েন্টটা হচ্ছে মোশন এটা যদি আমরা ডিলিট করে দিই তাহলে এই পজিশনে থাকলো এখন যদি আমরা মনে করি যে না এখান থেকে এই দিক দিয়ে হচ্ছে চলে যাবে তাহলে আমরা এখানে একটা এই দিক দিয়ে আমরা এই দিকে দিয়ে দিলাম তাহলে কি হলো আবার স্টার্টিং থেকে যদি দেখাই তাহলে এখানে আসলো পজিশন মতো আসলো আসার পর এখানে আসলো আসি এখানে কিছু কোথাও থাকলো থাকার পর শেষে হচ্ছে এই দিক দিয়ে চলে যাবে গ্রাফিক্সের কারণে হচ্ছে হচ্ছে না এই যে আবার যদি ক্লিক করি তাহলে দেখেন পজিশন মতো আবার চলে যাবে আমি যদি টেনে টেনে আপনাদেরকে দেখাই এই যে এখানে আসলো তারপর কিছুক্ষণ পর এই যে দিক দিয়ে চলে গেল ওকে তো এটা হচ্ছে মোশনের কাজ এখন আপনি যদি উপর নিচ অনেক কিছুই করা যাবে রোটেট করতে পারবেন তারপরে হচ্ছে আরও অনেক কিছু কাজ আছে সেই কাজগুলো করতে পারবেন কালারও এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন তো মূলত মোশনের কাজটা হচ্ছে এই অর্থাৎ ভিডিও আপনি হচ্ছে ইমেজ যে কোনো জিনিস হচ্ছে লোগো যে কোনো জিনিস হচ্ছে মোশন অর্থাৎ নড়াচড়া করতে পারবেন এই শুধুমাত্র এই যে পয়েন্টগুলোর এই পয়েন্টগুলো দিয়ে এই পয়েন্টগুলোর কাজ হচ্ছে মোশন করা আমি যদি এই পয়েন্টগুলো সব ডিলিট করে দিই তাহলে সব ডিলিট কোনো মোশন হবে না এখন যদি প্লে করি তাহলে কোনো মোশন হবে না যা আছে তাই থাকবে তারপরে আমরা যদি আমরা এডিটিংয়ে যাই এডিটে যাই এডিটে যাওয়ার পর এটা ডিলিট করে দিয়ে আমরা যদি এখন আর একটা ফুটেজ নিয়ে আসি যেমন এখান থেকে আমরা একটা ফুটেজ নিয়ে আসতেছি কোনো ক্রমে যদি কোনো ফুটেজ হচ্ছে আপনার যদি এটা ডিফোকাস ফুটেজ এই যে ফুটেজটা দেখা যাচ্ছে এই ফুটেজটাকে যদি আপনার নড়াচড়া করতে চান সেটাও আপনারা এই শুধুমাত্র এই মোশন এই যে পজিশনটা আছে এই পজিশনে হচ্ছে আপনি মোশন করতে পারবেন যে কোনো মোশন করতে পারবেন সেটা সাউন্ডের মোশন হতে পারে সেটা ভিডিওর মোশন হতে পারে সাউন্ডের মোশনও করতে পারে সাউন্ডের মোশন কি কোথাও বেশি হবে কোথাও কম হবে এটাও করতে পারবেন যেমন হচ্ছে নিচে দেখতে যাচ্ছে যে ভলিউম এই ভলিউমটা হচ্ছে এখানে যদি আমি তুলে দেই তাহলে সাউন্ড যা আছে তাই থাকবে কোনো নড়াচড়া হবে না আর এই যে লেভেলটা এই লেভেলটা যদি আমি এখানে করি যেমন ধরেন আমি যদি এখান থেকে একটা লেভেলে রাখি যেমন এখান থেকে আমি হচ্ছে জিরোতে রাখলাম এই মোশনগুলো আগে এখান থেকে উঠাই দিলাম দেওয়ার পর আমি প্রথমে গেলাম প্রথমে যাওয়ার পর এখান থেকে আমি একটা মোশন নিলাম যেটা জিরো থাকবে এরপরে যদি আমি এই দিকে আসি আসার পর এই লেভেলটাকে যদি আমি বাড়িয়ে দিই তাহলে এখানে দেখেন এই যে একটা পজিশন দেখা যাচ্ছে এখান থেকে আমি দেখাচ্ছি এই যে পজিশনটা এটা দেখেন যে প্রথমে সাউন্ড একবারে ডাউন ছিল তারপরে আস্তে 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 সাউন্ডটা হচ্ছে উপরে উঠছে এই যেমন হচ্ছে এটা একটা মোশন নিচে ছিল নিচের থেকে আস্তে আস্তে উপরে উঠতেছে মানে নড়াচড়া অর্থাৎ সাউন্ডটা ডাউন ছিল ডাউন থেকে সাউন্ডটা আপ হইল এটাই হচ্ছে মানে মোশন মানে নড়াচড়া মুভ করা তারপরে হচ্ছে সাউন্ডও করতে পারবেন বিভিন্ন ইফেক্টেও করতে পারবেন মানে মোশনের কাজগুলো হচ্ছে এখান থেকে মোশন এই যে এটা যেমন এই মোশন তারপর হচ্ছে এখানে ক্যাপাসিটি আমি যদি এগুলো ডিলিট করে দিই যেমন ক্যাপাসিটিটাকেও আপনি মোশন করতে পারবেন যেমন এই অডিওটা টোটালটা আমি ডিলিট করে দিলাম এখন হচ্ছে এই ক্যাপাসিটিটা যেমন ধরেন এখানে যা যদি আমি ভিডিওর যে ক্যাপাসিটিটা আছে এটা যদি এখান থেকে যেমন এই যে এখানে দেখেন ক্যাপাসিটি ক্যাপাসিটি আছে এখান থেকে হানড্রেড পারসেন্ট এই যে অপাসিটি মানে এটাই হচ্ছে মানে অপাসিটি অর্থাৎ একবারে লো থেকে একবারে হাই যেমন এখন হান্ড্রেড করা আছে এখান থেকে যদি আমি এই যে বারটা দেখতে পারতেছেন এই বারটা যদি আমি এখান থেকে জিরোতে নিয়ে আসি তাহলে অপাসিটিটা এখানে জিরো থেকে গেল আর এখানে কিন্তু নতুন একটা মোশন ক্রিয়েট হয়ে গেছে যেমন এই যে এখানে একটা মোশন দেখতে পারতেছেন এই মোশনটা কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখানে যদি কিছু সামনে আসি আসি যদি ক্যাপাসিটি আমি এখান থেকে যদি ফিফটি করে দিই অথবা যদি হান্ড্রেড করে দিই যেমন আমি এখান থেকে হান্ড্রেড করে দিলাম তাহলে কি হলো এটা কিন্তু একটা মোশন হয়ে গেল অপাসিটির মোশন হয়ে গেল তাহলে এখানে অন্ধকার কিছুই দেখা যাচ্ছে না এটা যখন প্লে করবো আমি তখন আস্তে 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 এই এই যে সামনে চলে আসতেছে মোশন মানে এটাই হচ্ছে মোশন আবার এখান থেকে যদি আমি হচ্ছে ডাউন করতে চাই তাহলে আমি আবার ডাউন করতে পারবো যেমন এখানে আছে এখানে যদি একটা আমি মোশন একটা টিক দিলাম টিক দেওয়ার পর হচ্ছে একটু সামনে নিলাম একটু সামনে নিয়ে যে চলে যা চলে যাচ্ছে সবার শেষে যায় আমি এটাকে ডাউন করে দিলাম একবারে ডাউন করে দিলাম তাহলে দেখেন এখানে যে চিহ্নটা দেখতে পারতেছেন এগুলি হচ্ছে মূলত হচ্ছে মোশন এখান থেকে যদি আমি প্রথম থেকে দেই যেমন এই যেটা এটা ডাউন ছিল এই ডাউন থেকে
তারপর হচ্ছে ভিডিও যে কোনো জিনিস আপনি মোশন করতে পারেন আপনি রোটেটও করতে পারবেন যেমন আমি যদি এগুলো সব কিছু ডিলিট করে দিই এগুলো সব ডিলিট করে দিলাম আমি এখন আমি ভিডিওটাকে মোশন করব যেমন এটার অপাসিটিটা আমি এখন এখান থেকে হান্ড্রেড করে দিলাম অপাসিটিটা হান্ড্রেড হয়ে গেল এখন যদি আমি ইচ্ছে করি যে এই ফুটেজটাকে আমি ঘুরাবো সেটাও আমি করতে পারবো যেমন এখানে আমি মোশনে গেলাম মোশনে যাওয়ার পরে এটা যদি আমি কোনো সময় জুমের দরকার আমি এটা যদি জুম করে নিই যেমন এই যে জুম করে নিলাম জুম করে নেওয়ার পরে এই যে রোটেট অপশান দেখতে পারতেছেন এই রোটেটে যদি যাই আমি তাহলে প্রথম পজিশন হচ্ছে এখানে থাকলো এখানে থাকার পর এই যে রোটেট এখানে আমি হচ্ছে টিক চিহ্ন দিয়ে দিলাম মানে মোশন শুরু স্টার্ট আমি কোন পজিশনে রাখবো এখন বর্তমানে এই পজিশনে আছে আমি মাঝামাঝি যখন আসবো তখন এটা হচ্ছে আমি ফিফটি পারসেন্ট যদি করে দিই যেমন এখানে ফিফটি পারসেন্ট করে দিলাম তারপরে হচ্ছে যদি একটু সামনে যাই সামনে যাওয়ার পর যদি আবার যদি এটাকে উল্টিয়ে যদি আমি এই এই সাইড করে রাখি তাহলে দেখেন যে প্রথম থেকে মোশনটা এই সিস্টেমই থাকবে যেমন এখানে কিন্তু একটা মোশন ক্রিয়েট হয়ে গেছে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে তিনটা মোশন এখানে ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো আমি যদি এখান থেকে স্টার্ট করি দেখেন আস্তে 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 স্ক্রিনটা ঘুরতেছে আবার সামনে চলে আসতেছে আবার যদি এইখান থেকে আপনি যদি আবার আগের পজিশনে নিতে চান তাহলে আবার আগের পজিশনে এখান থেকে নিতে পারবেন এখান থেকে আপনি আবার দেখেন এই যে ঘুরলো ঘুরে আবার হচ্ছে আগের পজিশনে চলে আসলো আপনি যদি আবার হচ্ছে মোশন অর্থাৎ ঘুরতেও চান আবার একটু হচ্ছে জুমও করতে চান তাহলে জুমও সেটা সেই বিষয়টাও করতে পারবেন যেমন এখান থেকে আমি এ দুটোক আসলাম এ দুটোক আসার পর যদি মনে করি যে না এখন জিনিসটা ঘুরবে কিছুটা এই যে কিছুটা আমি একটু কিছুটা এই যে ঘুরল ঘোরার পর কিছুটা জুম হবে এই যেমন এই যে স্কেল দেখতেছেন স্কেলে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর স্কেলটা একটু বাড়িয়ে দিলাম এই যে বাড়িয়ে দিলাম দিয়ে হচ্ছে চোখটা একটু সামনে নিয়ে আসলাম এখানে ক্লিক করার পর এখানে এই পর্যন্ত নিয়ে আসলাম তার মানে এটা মোশন হয়ে গেল এখন যদি আমি দেখি তাহলে এই জিনিসটা দেখেন সামনে চলে আসবে এই যে সামনে চলে আসতেছে অনেক মুভিতে এই জিনিসগুলো ব্যবহার করা হয় এই মোশনগুলো ব্যবহার করা হয় তো এটাই মূলত হচ্ছে মোশনের কাজ অর্থাৎ মোশনের যে অপশনগুলো সবগুলো অপশন আমি আপনাদেরকে দেখাইলাম খুব ক্লিয়ারলি আপনি লোয়ার থার্ড যে কোনো জিনিস হোক আপনি এটাকে মোশন মানে এটাকে নড়াচড়া করতে পারবেন তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে আমি আপনাকে দেখাইলাম তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে এই বিষয় মানে মোশনের বিষয় আর এই মোশন বিষয় যদি আপনার আরও কিছু জানার থাকে অবশ্যই আপনি আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কারণ আপনাকে সাহায্য করাটাই আমার আসল উদ্দেশ্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ